menghadapi masa pandemi COVID-19 yang belakangan ini ikut dalam keseharian kita. Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris Medan menghimbau kepada seluruh Stella Family dimanapun berada untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M dengan ketat, yakni 1. Menjaga jarak 2. Memakai masker 3. Mencuci tangan 4. Menghindari kerumunan 5. Membatasi mobilitas Setelah pemilih tidak perlu khawatir karena RSIA Stella Maris Medan memisahkan perawatan pasien COVID-19 di gedung isolasi khusus yang terpisah dengan gedung utama RSIA Stella Maris Medan Mari kita bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19 demi kesejahteraan kita bersama. Terima kasih, salam sehat Stella Maris. Menghadapi masa pandemi COVID-19 yang belakangan ini ikut dalam keseharian kita. Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris Medan menghimbau kepada seluruh Stella Family dimanapun berada untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M dengan ketat yakni 1. Menjaga jarak 2. Memakai masker 3. Mencuci tangan 4. Menghindari kerumunan 5. Membatasi mobilitas Stella Family tidak perlu khawatir karena RSIA Stella Maris Medan memisahkan perawatan pasien COVID-19 di gedung isolasi khusus yang terpisah dengan gedung utama RSIA Stella Maris Medan. Mari kita bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19 demi kesejahteraan kita bersama. Terima kasih, salam sehat Stella Maris. datang di rumah sakit ibu dan anak Stella Maris Medan didasari atas cinta kasih terhadap sesama khususnya ibu dan anak kami hadir untuk melayani dengan moto bisa tidur es awal kami menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan ilmu sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran serta menerapkan standar keselamatan pasien di rumah sakit Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris menyediakan pelayanan medis yang terbaik dan berkualitas untuk para wanita dengan masalah, gangguan kesuburan, kehamilan, menstruasi, monopause, infeksi panggul, kanker, dan pelayanan medis untuk bayi, anak, dan remaja. RSIA Stella Maris dilengkapi dengan 4 unit kamar bersalin pribadi yang mewah, serta 6 bed observasi dan dilengkapi fasilitas pendukung, seperti CTG Monitoring, Entonox atau Midogas, Baby Warmer, Oksigen Sentral, USG 4D, Elektrokardiografi, dan fasilitas pendukung lainnya. RSIA Stella Maris dilengkapi dengan 5 unit kamar operasi modern dan dilengkapi dengan Central Stereo Supply Department, Recovery Room yaitu fasilitas pemulihan pasca operasi, HEPA filter atau penyaring udara khusus, laparoskopi serta fasilitas pendukung lainnya.
Seluruh bayi sehat yang lahir akan dirawat di unit kamar bayi. RSIA Stella Maris juga mendukung program ASI eksklusif. Dan seluruh bayi yang lahir di RSIA Stella Maris diberikan imunisasi BCG, hepatitis B, serta dilakukan screening auto-acoustic emission, yang biasa disebut juga tes pendengaran. Dan screening hipoteroid untuk mendeteksi kelainan kongenital sejak dini. RSIS dalam Maris memiliki unit Neonatal Intensive Care Unit yang dikhususkan untuk perawatan bayi baru lahir dengan penyulit ataupun yang lahir prematur. Selain itu, RSIS Stella Maris juga dilengkapi dengan kamar perawatan bayi sakit atau Sick Baby Ward dan juga Pediatric Intensive Care Unit serta dilengkapi kamar Intensive Care Unit yang diperlukan dalam perawatan secara intensif. Unit gizi terpadu RSIA Stella Maris selalu menghadirkan bahan-bahan makanan berkualitas dengan berbagai menu sehat dan memiliki tiga kategori seperti Indonesian food, Chinese food, dan Western food. Kelas postnatal dan konselor laktasi akan dibawakan oleh bidan dan perawat profesional untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam hal perawatan ibu dan bayi. Seperti seputar pemberian ASI dan masalah-masalah yang kerap muncul. RSIA Stella Maris juga memiliki layanan masas bagi ibu pasca melahirkan. Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris memiliki 48 unit kamar di antaranya, 8 bed, 3 bed, Family dan Executive Suite Kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi Anda dan keluarga Karena kami melayani Anda seperti keluarga kami sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang moms and dad Stella family Dimanapun uh, Stella family berada Selamat datang di webinar rumah sakit Stella Maris Medan Ya pada hari ini perkenalkan uh, saya adalah Dr. Elkira Sungkar Spesialis obstetri ginekologi Sebagai moderator pada acara webinar pada hari ini dan akan memandu acara pada hari ini sampai selesai. Uh, selamat datang, kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang uh, hadir pada hari ini. Uh, sangat apresiasi saya melihat um, semangatnya dalam menimba ilmu pada hari ini. ya. Uh, selamat datang juga kepada Dr. Gigi Surya Siawang, Magister Manajemen Rumah Sakit, uh, Fellow Implantologi Periodontologi Genoa University, 
sebagai pemateri pada hari ini uh, yang akan mem- memberikan materi uh, tentang perawatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Adapun acara pada hari ini adalah menyambut uh, hari ulang tahun Stella Maris yang ke-12. Stella Maris 12 years serving as family. Oke, okay, uh, mudah-mudahan peserta bisa mengikuti acara webinar pada hari ini hingga selesai karena nanti akan ada kuis yang uh, setelah uh, webinar ini dilaksanakan dan diskusi juga akan uh, kita lakukan setelah uh, webinar ini selesai. Uh, apabila ada pertanyaan mungkin bisa nanti ditulis di kolom chat yang tersedia. Uh, kepada Dr. Surya, Dr. Gigi Surya Siawang, Magister uh, Manajemen Rumah Sakit, kami persilakan. Terima kasih Dr. Ervira. Coba kita ngarah ke slide dulu ya. Slide. Bentar ya. Oke, okay, sudah jelas slide-nya. Kita langsung mulai aja ya. Oke, okay, silakan dokter. Ya. Oke. Okay. Nah, jadi biasanya pertanyaan yang paling sering kita lontarkan kalau mau berobat gigi di saat hamil itu, jadi apakah aman gitu berobat gigi waktu kita hamil? Nah, ini ada beberapa kutipan dari American Dental Association. Ada juga dari di American Congress of Obstetrician and Gynecologist dan American Academy of Pediatrics semua itu mereka itu menyarankan untuk uh, ibu hamil mendapatkan perawatan gigi di saat uh, sedang hamil. Nah, karena ya masa-masa ini adalah merupakan masa yang krusial ya untuk di mana kita tetap akan memaintain uh, kesehatan gigi dan mulut kita dengan baik ya. Oke. Nah, jadi si ibu ini dia menentukan seberapa sehat si anak yang dikandungnya. Ini dari proses programming sistem imun anak itu sudah dimulai dari sejak anak dalam kandungan. Jadi bukan anak udah di luar ya. Nah, jadi dari dalam kandungan kita sistem imunnya sudah mulai diprogram, terus kemudian dia dilahirkan, ditambahkan lagi sampai masa tumbuh kembangnya selesai, ya. Nah, terus uh, untuk anak kita sendiri pertumbuhan gigi susunya dia terdapat ada empat fase ya, empat fase yaitu fase pertama itu dari enam minggu kehamilan itu anak itu sudah mulai dibentuk substrat dasar dari giginya ya. Jadi fase kedua itu 3 bulan setelah keham- kehamilan ya. Jadi jaringan keras gigi sudah mulai dibentuk. Fase ketiga ini sewaktu anaknya sudah lahir ya. Jadi uh, di fase inilah si gigi itu keluar dari gusi ya. Oke, baru fase keempat di mana fase yang gigi susu akan tanggal digantikan dengan gigi permanennya. Nah, jadi dalam tubuh kita itu ya, dia terdapat banyak sekali makhluk-makhluk kecil ya, ada sekitar 39 triliun makhluk kecil yang tidak nampak oleh mata kita. Ya, yang biasa kita kalau sebutnya dengan bakteri. Nah, komunitas dari kumpulan-kumpulan makhluk kecil bakteri ini kita disebut mikrobiom ya. Nah, jadi dari sekumpulan itu 90 persennya yang tinggal di tubuh kita itu merupakan bakteri baik. Lalu ada 10 persen lagi itu bakteri jahat, terus ada bakteri oportunis juga. Ya. Nah, kalau ada perubahan dari komposisinya yang 90 dan 10 ini, ya, maka dia akan disebut dengan disbiosis. Misalnya si bakteri baiknya udah tinggal 60 persen, nah, bakteri jahatnya naik. Nah itu disebutnya disbiosis, 
yang dimana disbiosis itu yang kemudian akan berujung para penyakit terutama untuk yang kita bahas sekarang untuk penyakit dalam gigi dan mulut ya nah kemudian rongga mulut itu juga merupakan uh, tempat ya yang kedua terbesar setelah usus ya untuk tempat tinggal dari bakteri ini dengan komposisinya ya, sekitar ada 770 jenis bakteri jumlahnya sekitar 100 miliaran Ya, untuk membantu menghalau bakteri dari luar tubuh. Jadi ini uh, kita punya banyak banyak sekali bakteri baik dalam mulut kita untuk membantu menghalau. Tapi kalau misalnya kesehatan gigi kita diabaikan, ya jumlah ini akan semakin turun. Nah dan di saat itulah bakteri dari luar bisa masuk dengan seluasa terus uh, menimbulkan penyakit, ya. Oke, terus nah, ternyata ya mikrobiom yang ada di dalam mulut itu juga ditemukan di plasenta. Nah, contohnya seperti ini. Seperti yang di atas ya, ada Prevotella, terus ada Bergella fusobacterium itu bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut. Ya. Nah, bakteri-bakteri dalam mulut ini ternyata ada ditemukan juga di dalam plasenta selain bakteri yang di vagina uh, dan tempat lain. Oke okay, ya, nah, terus uh, ini juga salah satu yang paling penting ya ini. Ya ini jadi asi itu dia isinya sumber nutrisi ya yang sangat lengkap buat bayi ya yang gimana kita kita jangan kan sekarang banyak-banyak saya temukan tuh pasien bilang kalau misalnya aduh asi itu uh, makanannya orang kampung kita sekarang udah susu formula nah itu salah ya jadi susu formula sebagus apapun tuh nggak bisa menggantikan asi di masa-masa pertama kehidupan si anak itu ya mungkin kalau udah lewat enam bulan ya dia asi kandungannya udah turun jadi udah bisa digantikan dengan yang lain makanya itu jadinya ada FPAC kan Nah, tapi kalau untuk masa-masa awal, ya ASI itu nggak tergantikan. Jadi sebisa mungkin kalau ibu-ibu ini mau diperjuangkan ya untuk ASI. Jangan, nggak, karena memang ASI, pemberian ASI memang lebih susah. Ya, tapi kita tetap harus berjuang ya. Nah, uh, di usia anak kita sudah menginjak 18 bulan, Ya, ternyata kondisi dalam mulut kita susunan bakterinya ya itu serupa juga dengan ibunya. Yang pertama dia paling menyerupai dengan ibu, terus yang kedua dia menyerupai dengan ayahnya. Ya. Jadi artinya apa ini? Artinya bakteri yang dibagikan ke anak ya oleh ayah dan ibunya yaitu yang kita bagikan bukan cuma bakteri baik, namun juga bisa aja ada kemungkinan untuk bakteri yang jahat. Ya, jadi kalau orang tua itu mulutnya jorok, bakteri jahatnya banyak, ya otomatis waktu dia bersentuhan, waktu dia ciumin bayinya, ya itu juga bisa menyebarkan ke si anak. Ya, jadi kita perlu jaga diri kita sendiri dulu untuk kemudian menjaga dirinya si anak kita. Ya, nah selain itu juga. Selain kita berdua orang tua ayah dan ibu ya, kadang-kadang kita ada pembantu, ada neni, ada babysitter ya itu mereka juga harus dijaga kesehatan mulutnya karena kalau nanti mereka bersentuhan juga mereka bisa menyebarkan juga ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, nah terus ini ada nah mikrobiom dalam mulut kita ini ternyata ada pengaruhnya untuk tekanan darah kita. Nah jadi dalam Uh, rongga mulut itu ada bakteri-bakteri ada beberapa bakteri ya nah seperti miseria dan lain-lain nah itu mereka tugasnya apa tugasnya salah satu itu mengubah nitrat jadi nitrit jadi senyawa nitrit ini ya yang kemudian ya akan berubah menjadi nitrit oksid nah yang dimana nitrit oksid ini nah fungsinya untuk apa untuk merelaksasi pembuluh darah kita. Nah, jadi membantu untuk mengurangi tekanan darah tinggi, ya. 
Nah, seperti yang kita tahu kalau misalnya ibu hamil ya, dia darahnya tinggi, ya, nah itu kan banyak kemungkinan buruk yang bisa terjadi kan. Nah, jadi sebisa mungkin, nah, bateri-bateri dalam mulut kita, ya, ini di baguskan kita jaga, ya, untuk kemudian mereka juga bisa membantu kita untuk mengontrol kesehatan yang lain, ya. Nah, jadi kehamilan itu dia suatu hal yang sehat, jadi tidak seharusnya menimbulkan penyakit pada rongga mulut, ya. Tapi, ya, kehamilan itu juga menyebabkan beberapa perubahan, ya. Pertama ada perubahan hormon yang kemudian meningkatkan si Uh, peluang untuk terjadinya masalah pada gigi dan mulut kita ya. Nah jadi masalah gigi dan mulut yang sering terjadi itu apa? Kayak gimana? Nah jadi salah satunya ada gingivitis, terus ada bau mulut, uh, gigi goyang, ya. Nah gingivitis ini dia kalau yang kita bisa lihat di gambar itu pas busi ya. Nah itu ada merah-merah ya. Nah itu namanya gingivitis. Nah, jadi itu paling sering itu terjadi. Terus bisa juga kita ada bau mulut, gigi kadang-kadang jadi goyang ya. Terus karies. Nah, karies itu uh, bolong ya kalau kita bilang ya. Nah. Oke. Okay. Nah, terus si ini ada penelitian dari Folayan ya. Nah, mereka meneliti un- kepada 1549 anak dan ibu ya. usianya sekitar 6 sampai 71 bulan dan kesimpulannya itu menunjukkan bahwa anak yang ibunya menderita karies itu beresiko 6 kali lipat terkena early childhood karies ya dibandingkan dengan anak yang bebas karies ibunya. Nah, nah jadi ini kalau misalnya early childhood karies ini apa? Jadi si anak-anak itu seharusnya pada masa awal kehidupan mereka mereka masih ada daya tahan tubuh untuk melawan si bakteri-bakterinya ya jadi nah untuk beberapa kasus anak-anak itu kehilangan daya tahan tubuhnya jadi si bakteri yang menyerang itu lebih cepat progresnya terus uh, jadilah dia uh, cepat lebih cepat bolong ya bisa aja dia baru keluar beberapa bulan udah mulai bolong baru keluar satu tahun udah mulai hancur gigi ya padahal itu gigi susu akan dipakai untuk jangka waktu yang cukup lama ya sampai umur 12 dia baru uh, keluar semua nah terus uh, ada juga penelitian dari Xiao ya nah di mana dia mengatakan ibu yang mendapatkan perawatan gigi dan mulut di masa kelah kehamilan Ya, itu akan mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah bakteri Streptococcus mutans. Ya, jadi Streptococcus mutans ini salah satu bakteri yang eh, paling banyak menyebabkan karies pada gigi ya. Nah, jadi otomatis jadi early childhood karies pada anak juga akan berkurang dengan ibu yang mendapatkan perawatan gigi dan mulut di masa kehamilan ya. Oke. Okay. Nah, masalah yang lain yang dapat terjadi apa periodontitis contohnya. Nah, periodontitis itu yang dia tahap selanjutnya dari gingivitis yang tadi, yang tadi kan gusinya kemerahan ya. Nah, gusinya kemerahan, terus itu kan si bakterinya yang awalnya baru sampai di gusi, terus kemudian dia masuk ke dalam, ini rusak tulang, ya. Makanya kalau kita lihat di kanan bawah, ya itu si akar-akar gigi udah terbuka itu. Ya. Nah, jadi itu mudah mulai terserang, nanti lama-lama giginya jadi goyang. Oke. Nah, untuk periodontitis juga ya. Jadi ibu hamil ya dengan periodontitis seperti yang pada gambar tadi ya itu beresiko 6 kali lebih besar dalam melahirkan bayi bayi prematur dibandingkan ibu yang sehat. Nah, jadi kan kita semua nggak mau lah kalau misalnya sampai lahir prematur ya bayi kita ya jadi ya lebih baik kita jaga dengan sebaik-baiknya jangan uh, terlalu banyak menganggap remeh nah terus ada uh, dari Winland ya mengatakan ibu hamil dengan periodontitis beresiko 3,4 kali lebih tinggi ya 
terjadi berat janin lebih rendah dari normal. Nah, dibandingkan dengan ibu hamil ya dengan yang tanpa periodontitis. Nah, ibu hamil dengan periodontitis juga 2,2 kali lebih beresiko terjadi tekanan darah tinggi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Winland dan kawan-kawan. Uh, Winland juga mengatakan, nah, jadi ada 5-55 persen ya, kelainan prematur disebabkan oleh penyakit periodontitis, bayi yang lahir berat badannya rendah juga oleh periodontitis. Nah, dan uh, ibu hamil dengan darah tinggi juga ada kemungkinan dari periodontitis. Nah, jadi ya, jika ibu-ibu hamil yang ini bebas dari periodontitis ya dia akan mengurangi resiko presentasi kelainan bayi prematur terus berat badannya rendah tekanan darah tinggi ya memang hal ini tidak semestinya karena ada banyak faktor lain yang menyebabkan itu tapi penelitian ini menyebutkan kalau periodontitis juga menjadi salah satu faktor yang pemicu yang perlu kita uh, awasi. Oke, okay, masalah berikutnya ini ada pregnancy tumor seperti ini, ya. Jadi di gigi gusinya itu membesar, ya. Kadang kecil aja seperti yang sekarang dan ada juga yang udah sampai agak besar, ya. Ini biasanya uh, lumayan sering terjadi juga, ya. Uh, pada ibu hamil itu bisa kita atasi. Nah, erosi gigi juga sering terjadi. Erosi gigi itu apa? Jadi kayak giginya itu kan gigi ada lapisan email. Ini yang kalau di bagian gambar kiri bawah. Itu gigi itu ada lapisan email, lapisan dentin, terus ada pop itu pop itu uh, saraf satu rongga kosong ya isinya saraf sama pembuluh darah. Nah, jadi eh, pada ibu hamil itu sering mual kan. Nah di saat mual ya asam lambung juga ikut naik. Nah, di saat asam lambung ikut naik ya. Nah itu juga ikut mengikis dari lapisan email dari gigi kita. Nah jadi nah kalau kita lihat ya giginya di sebelah kanan bawah ya nah itu jadi bagian-bagian giginya udah jadi kayak rata gitu nah, itulah uh, udah mengalami erosi ya nah, terus berikutnya itu nah tambalan merkuri ya yang dulu sering disebut tambalan amalgam yang kalau kita lihat di bagian kanan ya itu ada tambalan yang warna hitam atau warna metal ya itu biasa tambalan amalgam ya di masa lalu itu sering kali dipakai karena tambalan ini memang sangat kuat lebih kuat malah masih sampai tambalan yang sekarang tambalan yang sekarang belum ada yang bisa menyaingi kekuatannya ya cuman ya pada tambalan merkuri ini ya dia terdapat eh tambalan amalgam ini dia terdapat merkuri nah dan merkuri ya itu pada ibu hamil itu bisa ada menyebabkan salah satunya gangguan pada otak bayi. Nah, terus ada gangguan pada proses perkembangan si bayi, kemampuan berjalan, berbicara, mengingat, ya. Nah, dan bisa juga jadi sampai attention deficit hyperactivity disorder ADHD ya. Nah, jadi sebaiknya sebelum kita merencanakan akan hamil atau setelah kita menikah kecekkan dulu giginya. Kalau misalnya ada banyak tambaran yang amalgam yang mengandung merkuri, kita buang dulu, kita ganti dulu ke tambaran yang aman. Oke, jadi yang perlu dilakukan apa oleh ibu hamil? Satu ya pasti sikat gigi ya. Sikat gigi pakai pasta yang berfluoride dua kali sehari ya. Malam sebelum tidur ya atau udah nggak ada aktivitas apapun. Ya, pagi hari kalau bisa satu jam setelah sarapan. Kenapa satu jam setelah sarapan? Karena begitu kita makan, ya kondisi mulut itu kayaknya agak asam. Ya, jadi kita mau balikkan dulu dia ke normal atau mendekati normal baru kita sikat untuk menghindari uh, bertambahnya tertulis dari email. 
ya. Nah kalau untuk kasus yang diperlukan kita bisa tambah dengan benang gigi ataupun sikat etel dental ya. Kemudian makan makanan sehat dan kurangi yang manis manis ya. Ini sudah biasa ya. Jangan merokok sudah pasti. Kontrol ke dokter gigi ya. Kasih tahu sama dokter gigi yang langganannya kalau sekarang sedang hamil atau lagi merencanakan nih mau eh, kehamilan. Nah sekarang balik lagi kita tanya. Nah jadi kalau lagi hamil ya, apakah aman untuk kita lakukan perawatan saraf gigi ya? Atau kita kalau mau tabut ada disuntik kan itu ada pakai anestesi, ada pakai obat bius ya. Nah, terus ada bersihkan karang gigi, terus ada yang mau ada yang mungkin lagi mau pasang behel, terus nah, atau bikin gigi palsu. Nah ini semua sebenarnya aman ya jika dilakukan oleh yang berpengalaman ya yang memang ada di bidangnya ya. Jadi contohnya memang harus ke dokter gigi jangan ke yang lain-lain. Ya, jangan macam ke klinik kecantikan, ya, minta dipasang eh, pelat ortodonti ya jangan kita mau ke dokter gigi ya. Nah terus eh, untuk pemasangan alat ortodonti ya itu yang perlu kita perhatikan itu apa yang perlu kita perhatikan itu ya kalau si ibu itu dengan kondisi tanpa terpasang alat ortodonti dia belum mampu untuk membersihkan dengan baik ya lebih bagus jangan dipasang nah, karena Nanti dengan ada dipasang yang ini, ya, dia kan ada akan ada menambah kesulitan untuk membersihkan gigi. Nah, kesulitan untuk membersihkan gigi akan balik lagi ke yang tadi sebelumnya dibahas yang tentang uh, mikrobiom yang itu, itu akan menimbulkan untuk ketidakstabilan dalam bakteri rongga mulut, semuanya nanti jadi karies, bisa jadi periodontitis dan sebagainya. Ya, jadi ini semua aman, ya. Uh, bisa dikonsultasikan ke dokter gigi yang langganan yang biasa ya. Oke okay, ya, nah ini jadi waktu yang terbaik untuk dokter gigi itu kapan tuh sebenarnya? Ya pertama yang pastinya sebelum hamil ya atau waktu kita udah merencanakan uh, untuk hamil. Kenapa? Karena waktu saat ini semua kerjaan tuh hampir bisa kita lakuin. Kalau nggak boleh 100% kita bilang 99% pekerjaan bisa dilakukan. Ya, nah jadi kita untuk kerjaan yang berat berat itu kita sudah selesaikan dulu sebelumnya. Oke, okay. nah terus pada trimester kedua, ya trimester kedua di saat janinnya itu sudah mulai agak matang, ya kita sudah mulai bisa lakukan kerjaan dulu untuk menyelesaikan apa yang belum selesai, ya di masa sebelum kehamilan. Oke, okay. karena pada trimester pertama kita agak menghindari. Ya, soalnya itu agak riskan. Jadi kita masuk di trimester kedua. Nah, terus kemudian kontrol berikutnya itu kapan? Kontrol berikutnya itu di awal trimester ketiga. Ya, kalau bisa jangan lewat di, jangan lewat pertengahan trimester ketiga. Nah, ini untuk apa? Untuk kontrol kita maintain kondisi gigi dan mulutnya itu dalam keadaan baik. Ya. Nah, terus di masa ini juga nanti akan dikasih tahu gimana cara merawat untuk si bayi yang akan lahir ini, karena kan sebentar lagi ini udah mau keluar nih bayi ini. Nah terus setelah tiga bulan setelah si buah hati lahir, ya kita juga kontrol kembali, ya kenapa tiga bulan, ya. Nah karena kita mau follow up apakah ibu sudah mengerjakan ya pembersihan di, uh, mulut si bayi dengan baik, ya. Terus di saat ini juga kita udah mempersiapkan untuk mengajarkan si orang tua gimana cara menjaga kondisi gigi ya dan mulut di saat nanti. Nah bisa biasanya sekitar enam bulanan tuh gigi udah mulai mau keluar ya jadi sebelum itu kita udah maintain. Oke. Nah jadi gigi dan mulut itu merupakan salah satu elemen yang esensial dalam kehidupan kita, ya. Nah, jadi jagalah baik-baik dari awal mula untuk dapat memastikan kualitas hidup yang terbaik kebuah di anda, ya. Nah, jadi jangan ada dari kita yang berpikir, oh iya, kalau misalnya gigi susu kan nanti bisa diganti lagi. Nanti kalau diganti baru kan udah udah jadi baru lagi, nggak nggak apa-apa dong gigi susu itu rusak. Nah itu keliru sekali. Jadi 
kalau gigi susu itu rusak, jangan pernah berharap gigi permanen akan bagus. Nah, karena kalau gigi susu itu rusak, gigi permanen yang keluar akan punya beberapa kemungkinan. Satu, ya dia gigi permanen keluar namun sudah rusak. Dua, gigi permanennya keluar dalam kondisi penampakannya aja yang bagus, tapi dalamnya udah rapuh, dia dalamnya kurang bagus. Jadi otomatis dia akan lebih rentan dan lebih cepat rusak di kemudian hari. Ya, jadi yang kita sangat-sangat mau jaga itu kondisi gigi susu dari anak kita, uh, supaya gigi permanennya juga lebih baik. Ya, oke, okay. uh, terima kasih. Sekian. Saya kembalikan ke Dr. Evira ya. Ya, terima kasih Dr. Surya. Banyak sekali manfaat dari ilmu yang sudah di-share tadi ya. Beberapa pertanyaan pasien-pasien saya di Poli justru sudah terjawab ya tentang kapan saya harus kontrol ke dokter gigi, boleh pemasangan BHL atau tidak, dan sebagainya. Tentunya... Uh, Stella Family juga sudah uh, mendapatkan banyak pengetahuan dari sini. Uh, mungkin kita langsung saja membuka forum diskusi. Di sini ada satu pertanyaan yang sudah ada di kolom chat uh, yang saya lihat, Dokter Surya, dari Ibu, ya, dari Ibu. Okay. Dari Ibu Ellen Simatupang. Ya, di sini uh, izin bertanya, dokter. Jika morning sickness sering kambuh, ya, ini pastinya di trimester awal, bagaimana perawatan gigi dan mulut yang tepat? Dan apakah makanan yang dikonsumsi selama hamil itu akan mempengaruhi gigi janin pada akhirnya? Bagaimana kira-kira uh, dokter Surya? Oke okay, ya uh, untuk Bu Ellen ya. Nah jadi uh, kalau morning sickness sering kambuh ya. Nah untuk perawatan gigi dan mulut sebenarnya sama saja dengan enggak ada ya. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah satu kalau misalnya nantinya mau sikat gigi ya. Nah kita sikatnya bisa diganti dengan yang lebih kecil. Ya, jadi kalau sikat gigi yang lebih kecil ya dia nggak gitu merangsang untuk jadinya si eh, apa ya mau muntah gitu ya nah terus pasta gigi juga kalau misalnya susah pakai pasta nggak usah pakai pasta nggak apa-apa ya terus kita bisa juga dengan banyak-banyak kumur air putih ya jadi setiap selesai makan kumur makan kumur ya kumur air putih kan banyak-banyak nggak masalah nah terus Nah, kalau bisa sih jangan kumur obat kumur, ya, karena obat kumur sebenarnya nggak dipakai untuk jangka panjang, ya, oke. Okay. Nah, kita pakai air putih supaya udah cukup itu untuk membuat satu menetralkan, ya, dari dalam mulut kita baru kemudian kita sikat pelan-pelan, ya. Kalau nggak bisa langsung semua ya dibagi beberapa kali, ya. Terus makanan yang konsumsi selama hamil mempengaruhi gigi janin oh pasti itu. Nah jadi seperti yang tadi dipaparkan itu kan dia udah mulai membentuk gigi ya di awal-awal masa kehamilan. Nah jadi apa-apa aja yang gigi gigi kita itu perlu untuk dalam pembentukannya. Nah contohnya bisa ada kalsium ya kalau ibunya kurang makan kalsium otomatis jenis jadi si giginya akan uh, kekurangan kalsium. Ya, gigi anak akan kekurangan itu, terus dia mau membentuk struktur giginya juga kurang. Ya, nah kadang-kadang dia ngambil dari mamanya. Nah, jadi nanti itu biasanya kan akan udah diberikan suplemen, ya. Nah, suplemen-suplemen yang akan diperuntukkan untuk setiap fase dari pertumbuhan si bayi ini. Saya dia lagi bentuk organ apa ya nanti kita kasih suplemen apa ya itu biasa dari uh, Ogin dari dokter kandungannya udah meresepi dengan baik gitu ya jadi itu sepertinya nggak usah khawatir ya cuman konsultasikan aja dengan baik ya kalau misalnya disuruh kontrol sebulan datang sebulan 
¿Ya? ¿Ok? Ok. Um, ya, jadi uh, beberapa tips bisa dilakukan ya dok pada saat kita menyikat gigi mungkin ya. Karena beberapa ibu hamil juga sering mengelupas sikat gigi selalu muntah gitu ya. Nah iya. Uh, nah itu si, si kepala sikatnya itu bisa kita cari yang agak kecil. Kalau nggak bisa dapat yang dewasa ya pakai yang anak-anak juga nggak apa-apa. Bisa yang pakai anak-anak kok oh, ya. Iya. Oke, okay, sangat bermanfaat sekali Ibu Ellen. Mudah-mudahan uh, uh, jawabannya Dr. Surya bisa diterima. Kemudian ini juga ada pertanyaan Dr. Surya dari Ibu Hasmi. Saya mau tanya dokter, apakah aman mencabut gigi ketika hamil? Soalnya sering sekali gigi graham ditambah gigi graham itu sakit ditambah nilu yang belum sembuh-sembuh. Nah, gimana Dr. Surya? Uh, cabut gigi di saat hamil boleh ya. Cuman kita lihat dulu kapan cabutnya biasanya di trimester 2 itu boleh kita lakukan cabut gigi kalau trimester 1 kalau sakitnya di trimester 1 ya apa boleh buatlah kita tunda dulu sebentar ya kita tunda dulu cuman paling diberikan uh, obat-obatan dulu untuk menahan rasa sakitnya ya lalu pada trimester 2 kita udah langsung lakukan uh, pencabutan ya nah tentunya pem pemberian dari obat-obatan uh, suntikan uh, bius dan segala macam itu juga dipertimbangkan, ya. ya. Jadi kita cari yang paling aman untuk si ibu, ya. Nah, dan dilakukan pada trimester 2. gitu. Nah, kalau memungkinkan juga kita nggak cabut giginya. Nah, jadi kalau giginya masih bisa perawatan ya kita perawatan aja, kan? jangan dicabut-cabut nanti nggak bisa makan anaknya jadi kurus. Oke, jadi aman terutama di trimester 2 ya dok. Jadi kalau trimester, ya, trimester 2 ya. mungkin ya memilih perada nyeri yang aman tentunya buat ibu hamil. Ini ya. ada lagi nih dokter Surya, pertanyaan dari ibu Yohana yang menanyakan, aman nggak dok kalau kita hamil terus nantinya akan melakukan seksio sesaria, operasi sesar tapi masih menggunakan behel. Apakah behelnya harus dibuka atau gimana kira-kira dokter Surya? Nah, kembali lagi ini... Uh... Kalau misalnya ditanya lebih aman ya lebih lebih amannya pasti dibuka ya. Nah karena uh, sebisa mungkin ya itu nggak ada benda-benda di dalam mulut ketika dalam proses itu kan nanti kan masuk selang dan gitu, lain-lain kan. Nah kalau bisa sih dibuka dulu ya. Oke jadi ini pertanyaan yang sangat umum ditanyakan kepada uh, saya kadang-kadang ya dok. Jadi hmm. alhamdulillah nih terjawab sudah nih ada webinar dengan Dr. Surya. Ini ada lagi nih, masih dengan Ibu Ellen ya. Kayaknya Ibu Ellen nih banyak sekali pertanyaan seputar gigi mulut ya. Adakah tindakan uh, gigi yang sebaiknya dihindari pada saat kita hamil itu? Gimana? Tindakan gigi yang dihindari pada saat hamil, tindakan yang terlalu berat. Contohnya, uh, misalnya, misalnya si, si pasien itu dia mau Uh, operasi geram bungsu kan operasi geram bungsu ya tapi sebenarnya geram bungsu itu belum mengganggu nah, ya nah jadi itu biasanya kita hindari dulu nah untuk kalau kalau sudah memasuki masa kehamilan kita lakukan apa yang penting penting aja dulu nanti setelah itu baru kita uh, pada di saat dia udah anaknya udah keluar baru kita lakukan lagi yang yang lain yang berikutnya ya nah uh, yang yang belum urgent lah ya apalagi kalau misalnya untuk masalah-masalah estetik kan saya rasa nggak usah dulu lah bisa ambil kan misalnya si ibu aduh pengen nih buat veneer gigi pengen cantik nah ya itu biasanya sih nggak kita lakukan dulu karena nggak nggak penting penting kali itu Jadi tindakan-tindakan yang berat seperti operasi gigi geraham bungsu ya dok ya, ataupun uh, yang sifatnya hanya untuk estetis mungkin kita pending dulu ya dok ya, ya betul. Um, ini ada satu pertanyaan dok titipan dari beberapa pasien juga yang menanyakan mitos ya. benar nggak sih dok tadi kan kita di trimester awal untuk be menghindari beberapa tindakan ya, uh, kalaupun harus uh, kita lakukan mungkin kita uh, memakai peredah nyeri dulu ya untuk sementara berkumur dengan air garam itu benar nggak sih dok mitos atau fakta sih itu bisa mengurangi nyeri sakit gigi atau itu hanya mitos atau gimana dok berkumur dengan air garam 
Saya rasa mitos saja ya itu ya. Karena kalau misalnya sakit gigi dan giginya udah kena ke saraf ya bertumur air garam malah makin mengiritasi kan. Iya betul ya. Jadi nah, hanya mitos ya. Banyak ya. soalnya uh, mitos-mitos yang masih diyakini kebenarannya, hmm. tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya, dokter. Iya. Oke. Okay. Um, sangat banyak sekali manfaat uh, webinar pada hari ini uh, dan diskusi mungkin uh, pertanyaan-pertanyaan. Kalau masih ada dari Stella Family, silakan. Mumpung masih ada Dokter Surya, karena Dokter Surya sebentar lagi harus pergi lagi nih ada hmm, yang harus dilakukan lagi. Kalau tidak ada, mungkin kita membuka uh, untuk foto bersama ya, Dokter. Uh, jadi ya. kepada peserta seluruhnya untuk membuka uh, kameranya agar bisa kita melakukan foto bersama yang akan nanti kita lanjutkan lagi dengan kuis. Jadi jangan Jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada hadiah hadiah menarik untuk uh, tiga orang pemenang kuis dan juga dua orang penanya yang uh, dipilih oleh Dokter Surya yang uh, akan nantinya mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit Stella Maris. Oke, okay. sudah dibuka semua kameranya. Oh ya, nanti masih ada satu pertanyaan dok. Oke okay, oke. Okay. Ya, uh, kita foto dulu jangan lupa diliatin giginya. Smile Satu, dua Oke, okay, sekali lagi Satu, dua Oke okay. Nah, ini sebelum dokter Sekali lagi ya Oke, okay, sekali lagi ya Ya. Uh, masih ada yang belum uh, apa oh, kameranya dibuka kalau bisa uh, on cam dulu kita nanti uh, abis fotoan masih, masih boleh off cam lagi oke okay, sekali lagi ya dok fotonya satu dua cheese oke okay. nah Oke, okay, terima kasih. Nah, ini ada satu pertanyaan, dok, sebelum dokter Surya uh, pergi dari salah satu peserta. Nah, uh, pertanyaannya saya mau tanya dokter, Kalau gigi kita ditambah dengan amalgam sebelum kita hamil, apakah tambahan tersebut masih berpengaruh dengan tumbuh kembang janin kita saat kita hamil? Nah, itu tanyanya tadi udah pernah udah dokter paparkan ya, tapi silakan dokter Surya biar lebih jelas nih dari Ibu Putri Dambawati. Nah, itu masih berpengaruh ya, karena kan si merkuri itu dia akan kerja seumur hidup, dia nggak akan stop. Ya, jadi selama si merkuri itu ada dalam mulut kita ya dia kerja terus. Ya, jadi sebisa mungkin kita udah gantilah tambalan merkuri itu. Karena memang kalau zaman dulu itu sering dipakai karena kenapa? Karena balik lagi dia kuat tambalan amalgam itu. Nah, tapi sejak kejadian uh, di Minamata Jepang ya yang kebocoran merkuri itu satu dunia udah mau stop. Nah, jadi uh, tambalan merkuri udah dihilangkan tuh sebenarnya. Sekarang masih ada yang pakai tapi itu Saya rasa udah nggak tepat ya penggunaannya ya karena sekarang kita udah beralih ke uh, kedokteran gigi yang modern ya yang udah lebih aman. Kita udah lebih mengutamakan keamanan daripada kekuatan yang tanpa keamanan. Nah, jadi uh, kalau bisa sih di apalah nah kalau masih ada tambalan amalgam udah diganti dulu. Ya, ya seperti uh, pemaparan dokter Surya tadi sebaiknya. Sebelum kita merencanakan suatu kehamilan, kita justru sudah memeriksakan kesehatan gigi mulut sehingga ketika dokter gigi melihat ada tambalan yang lama dari amalgam itu bisa dibuang gitu ya dokter ya, ya. sehingga tidak berakibat um, efek samping kepada janin nantinya. Oke, okay. um, masih ada waktu nggak dok satu lagi nih dok? Boleh boleh. Sebelum kita tutup dengan kuis. Boleh boleh. Dokter di kampung saya ada orang yang pandai mengobati gigi yang sedang sakit. Setelah saya lihat, cara pengobatannya adalah dengan menusuk pakai jarum pentul di bagian yang sakit. 
begitu ditahan, ditusuk tidak pernah sakit lagi. Itu kira-kira tindakan seperti itu apa tidak berbahaya dok? Nah ini dari Ibu Hasmi lagi. Gimana kira-kira Dokter Surya? Canggih bener ini. <laughs> nah ini uh, sebenarnya gak kayaknya ya itu uh, sepertinya itu kan dia kalau giginya sakit ya terus kemudian bengkak itu kan ada benang ya. Nah, setelah benana ya, terus dia tusuk pakai jarum pentul ya. Nananya kan keluar. Jadi otomatis ya reda lah sakitnya kan. Ya, reda sakitnya. Terus kalau misalnya dibilang nggak pernah sakit lagi ya belum tentu juga. Bisa aja dia tetap ada infeksi di dalam ya, terus infeksi yang di dalam itu akan merusak dari dalam ya, terus nah, menyebar ke samping-sampingnya. Ya, jadi biarpun dia nggak ada rasa sakit karena mungkin dia kan ada akses keluar ya jadi misalnya si uh, bakteri itu dia suka memproduksi gas nah, hmm. jadi kalau gas itu nggak nggak ada akses untuk keluar otomatis dia akan nolak ke, ke bawah begitu nolak ke bawah kita sakit nah tapi kalau ada akses keluar misalnya ada bolongan keluar ya gas itu kan keluar terus produksi baru lagi keluar lagi produksi baru lagi keluar lagi ya jadi Si pasien mungkin nggak merasa sakit lagi, tapi padahal si infeksi tetap jalan di bawah. Nanti di besok-besok 10 tahun lagi ya nggak tahu kita. Nah itu dia ya dok, jadi memang seharusnya uh, tindakan gigi ini hanya dilakukan oleh uh, orang yang profesional, yang berkompeten ya dokter ya. Ya, Karena tindakan ya. menusuk, apalagi kalau uh, jarum mentulnya itu enggak steril ya. ya. Waduh ya. itu bahaya banget. Justru bisa membuat masuknya kuman yang baru lagi ya. ya. <laughs> apalagi rongga, gigi, uh, rongga mulut ini dekat sekali dengan daerah kepala ya. Tentunya bisa ya. Uh, kemana-mana infeksinya nanti. Ya. Duh, kalau pemakaian behel sendiri, kalau untuk uh, anak-anak itu boleh dipakai di, mulai dari usia berapa ya dok? Nah, anak-anak di saat dia udah ada gigi depan, dua gigi seri pertama, dan dua gigi uh, geraham, ya, permanen, dia udah mulai pakai. Tapi sebelum pakai behel, kita perlu analisa dulu. Ini masalah si anaknya apa? Ya, ya kalau dia masalahnya misalnya, oh ya, si rahangnya kurang bertumbuh, ya, kita pakai alat untuk memacu rahang dulu. Ya, terus, atau yang kalau misalnya, oh ya, ini si anak ini, rahangnya tumbuhnya kenceng kali yang bawah. Nah, jadi kalau terang bawah tumbuh terlalu kenceng, yang atas itu kurang bertumbuh, dia kan jadi jadi uh, uh, jadi apa ya dia? Jadi kayak bulan sabit ya. Nah, ya. Nah, nah itu jadi kita kita ada pakai alat lagi untuk nahan supaya laju tumbuh kembang si uh, rahang bawah itu ya lebih lambat. nah itu itu sebelum sebelum pemakaian behel nah jadi kita harus analisa dulu ya nah apakah si anak ini sudah memerlukan behel atau enggak tapi kalau kalau dibilang sudah bisa ya sudah bisa di saat dia ada dua gigi depan dua gigi belakang udah oke okay. oke terima kasih banyak dokter gigi surya siawang atas uh, presentasinya dan diskusi pada sore hari ini Sangat bermanfaat bagi kami semua yang ada di sini. Sangat bermanfaat juga bagi saya, karena saya juga menghadapi ibu-ibu hamil yang banyak sekali pertanyaannya seputar gigi dan mulut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Dokter Surya, atas pemaparannya. Ya, terima kasih, Dokter Evira, dan terima kasih semua partisipan yang lain. Ya, begitulah uh, Stella Family, uh, pemaparan dari Dokter Surya tentang Uh, perawatan gigi dan mulut di masa kehamilan. Nah, mungkin ini waktu yang sudah ditunggu-tunggu ya adalah kuis. Jadi ada 10 pertanyaan yang mungkinnya uh, yang mungkin nanti harus uh, Stella Family jawab yang nanti akan ada tiga orang pemenang berdasarkan skor yang akan kita nilai. Kita mulai aja. Udah siap semuanya? Oke ya, kita mulai. Siap-siap.
Nah, bagi Stella Family, silakan uh, ada link di uh, kolom chatting. Silakan klik uh, link itu dan join di masukkan game pinnya di nomor 8942232. Nanti akan ada beberapa pertanyaan. Uh, ada pertanyaan yang harus dijawab, ada true or false, ada juga ABCD ya, pilihan berganda. Silakan dijawab, dibaca betul-betul. Um, tiga orang pemenang dengan skor tertinggi akan mendapatkan hadiah menarik dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Stella Maris yang ke-12. Ini sudah join Ibu Dwi Lucy, Ibu Ellen. Mister Rama, Ibu Ana, silakan. Yeah. Ya, yang linknya tidak ada boleh join di uh, www.kahoot.id yang tertulis di sini atau di aplikasi Kahoot. Kemudian masukkan uh, game pinnya di nomor 8942032. Oke, okay, kita hitung mundur 10 detik. Uh, kita tutup uh, untuk pendaftarannya. Silakan Ibu join, masih ada waktu. 10, 9, 8, 7, 8. Belum bisa. Silakan dikunjungi uh, www.kahut.it.
Oke. Okay. Ya, pendaftarannya sudah habis. Okay. Ya. Ada 18 orang yang ikut kuis. Kita lihat skor yang tertinggi. Nah, ini ada beberapa pertanyaannya ya. Oke. Okay. Nah, bagi Stella Family yang ikut webinar uh, mendengarkan dari awal sampai akhir, tentunya bisa menjawabnya. Nilainya harusnya 100 nih. Nah, ini dia. Kita lihat. Ada scoreboard-nya. Ini nggak kelihatan nih sebelah kanan. Ya, 13 orang yang menjawab benar. Oke, okay. Ibu Kristi masih mendominasi. Kapan waktu terbaik yang uh, datang ke dokter gigi? Nah, jawabannya adalah trimester ketiga. Masih Ibu Kristi yang mendominasi. Wah, oh, Ibu Kristi ini jago nih. Nah, fase satu dimulai dari enam minggu kehamilan. Nah, itu ada tadi ya di PowerPoint-nya Dr. Dr. Surya. Benar atau salah? Ya, 17 orang menjawab benar. Masih Ibu Kristi. Ya, kita lihat pertanyaan kelima. Sikat gigi dengan pasta gigi berfluoride 5 kali sehari dan atau obat kumur perlu dilakukan semasa kehamilan. True atau salah? Hari ya. ya, jawabannya salah. Cukup dua kali. Hmm, kita lihat skornya. Yes, masih Ibu Kristi. Pertanyaan ke-6. Manakah di bawah ini yang merupakan bahaya merkuri yang terkandung dalam sambalan? Pasan, gangguan pencernaan, gangguan tidur, atau gangguan perkembangan janin. Ya, gangguan perkembangan janin. Kita lihat skornya. Oke, masih Ibu Kristi. Pertanyaan berikutnya. Siapakah nama pemateri kita pada hari ini? Hmm. Dokter Ruir Tahernika, Dokter Elvira, Dokter Gigi Surya Siawan, atau Dokter Aprilia Bangun? Nah ini kalau salah kelewatan. <laughs> Iya, betul, Dokter Gigi Surya Siawang. Iya, kita lihat skornya. Oke, Ibu Kristi ini jago banget ya. Pasti dulu waktu sekolah juara satu deh. Nah, kita lihat di pertanyaan yang ke-8. Masalah berikut yang paling sering muncul pada masa 
kehamilan kecuali kecuali ya gigi goyang yang berbuntut gigi fisik ya atau alergi mulut ya tuh kecuali alergi mulut kita lihat skornya Wah, ini yang tiga orang ini juara satu dua tiga terus. Oke, kita lihat pertanyaan nomor sembilan. Berapa banyak fase yang terdapat dalam proses pertumbuhan gigi anak? Oke, ada empat, empat fase, satu fase, dua fase atau tiga fase. Jawabannya adalah empat fase. Oke, ini ada yang naik nih, Ibu Dwi Retno. Silakan kita lihat pertanyaan terakhir. Ibu dengan karies tidak terbukti meningkatkan resiko anak lebih cepat um, mengalami karies atau early childhood karies. Benar atau salah? Ya, salah. Pastinya ada hubungan ya, ibu dengan karies, dengan kejadian karies pada anak secara dini. Oke, kita lihat skornya. Pemenangnya adalah ibu... Yang pertama, ibu Arai. Yang kedua, ibu Kristi dengan skor... Yang paling tinggi Ibu Arai skornya 8840, Ibu Kristi 8824 dan Ibu Retno 8477. Selamat kepada ketiga pemenang. Uh, kita akan men, uh, nanti uh, dengan panitia ya <laughs> mendapatkan hadiah berupa Oke, okay, kepada tiga orang pemenang, boleh di link chat uh, untuk mengetikkan nama dan nomor handphone agar bisa nanti dihubungi oleh panitia. Oke, okay, terima kasih. Kemudian nanti ada dua orang uh, penanya yang terbaik yang akan ini dinilai secara langsung oleh Dr. Gigi Surya. Uh, dua penanya terbaik juga akan mendapatkan hadiah. Nah, ini dia Bu Kristi sudah mengirimkan nomornya. Ibu Kristi tadi runner up ya, nomor dua. Kemudian yang pertama Ibu Arai. Jangan lupa Bu, sayang hadiahnya nanti. Kemudian yang ketiga Ibu Dwi Retno ya. Terima kasih atas partisipasinya kepada uh, Stella Family dalam acara kuis tadi. Uh, Oke, okay, Ibu Arai sudah, juga sudah mengirimkan nomor handphonenya. Tinggal Ibu Dwi Retno, jangan lupa Ibu untuk mengirimkan uh, nomor handphone yang nanti akan dihubungi oleh panitia. Kita tinggal menunggu dua orang penanya terbaik yang akan memberikan eh yang akan memenangkan hadiah dari Rumah Sakit Stella Maris Medan. Oh. Oke, mungkin Dokter Surya masih di sini bisa mengumumkan langsung dua penanya terbaik. Halo. 
Uh, yang terpilih itu Ibu Ellen sama Ibu Hasmi. Ya, selamat buat Ibu Ellen dan Ibu Hasmi. Jangan lupa di kolom chat untuk mengetikkan nomor handphonenya agar bisa dihubungi dengan oleh panitia. Terima kasih banyak Dokter Surya. Ibu Ellen memang sangat bersemangat ya memberikan pertanyaan. Oke. Okay. Oke, okay, dengan berakhirnya uh, acara kuis tadi, maka berakhir pula webinar kita pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga. Kami ucapkan kepada seluruh panitia, kepada Dr. Gigi Surya yang sudah menjadi pemateri pada hari ini, kepada seluruh mom and dad, uh, Stella family, yang ikut memeriahkan hari ulang tahun uh, yang ke-12 Rumah Sakit Stella Maris Medan. Semoga Rumah Sakit Stella Maris Medan semakin maju dalam memberikan pelayanan kepada kita semua. Uh, salam sehat dari kami. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya terdapat kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja tentunya. Uh, Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam acara yang sama uh, yang uh, akan uh, memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Selamat ulang tahun yang ke-12 bagi Rumah Sakit uh, Stella Maris Medan. Uh, tetap semangat dan maju. Terima kasih. Selamat datang di rumah sakit ibu dan anak Stella Maris Medan Di dasar di atas cinta kasih terhadap sesama khususnya ibu dan anak Kami hadir untuk melayani dengan motto Bisa Bio Es Allah